Mēs pat reizi esam vīnē, kā mēs lieli izspriedām, mēs esam pirmo reizi vīnē pa šiem daudziem, daudziem gadiem, ko mēs lidojam, mēs nekad neesam lidojuši caur vīni. Šī ir pirmā reize, kad mēs lidojam caur vīni, šeit mums bija pārtraukums apmēram 3,5 stundas. Un tagad jau viena uz 20 mums ir nākamā lidmašīna uz Pama de Maljorkā. Nu ko, skaitam līdz 3 un esam Maljorkā. Čau, čau! Čau visiem! Ar jums atkal kopā es, Ivars, mana sieva Lelde un raidījums ceļot bez robežām. Un mūsu spontānais ceļojums Maljorkā ir sācies. Šis spontānais ceļojums uz Maljorku sākās tā, kad atradām interesantas biļetes un neticēsiet uz šeieni, atlidot un aizlidot atpakaļ uz Latviju, izmaksāja mums tikai 32 eiro. Protams, somas maksā daudz dārgāk, ja jums nevajag filmēt, nevajag daudz ņemt aparatūru līdz. Tātad Maljorka 32 eiro uz vienu galu un atpakaļ ar vienu muguru somu. Kopā mēs šeit paliksim astoņas dienas, jo, diemžēl, vairāk mums laika nav, jo mājās mums gaida daudz darbi un Rodrigo izlaidums bērndārzā. Jā, un šo astoņu dienu laikā mums ir paredzēts tikšanās ar vairākiem latviešiem, kas šeit dzīvo. Un arī šo astoņu dienu laikā mēs nomainīsim vairākas viesnītes. Katra viesnītes ir savā salas daļā. Pacentīsimies apraukt šo salu, parādīt skaistākās vietas. Paskatīsimies arī tās vietas, ko mums ieteiks šie latvieši, ar kuriem mēs satiksimies. Tātad visu šo astoņu dienu laikā mēs pacentīsimies atrast to foršāko un jaukāko, kas ir uz šīs salas. Patiešo no lidostas esam atbraukuši uz viesnīcu. Uz viesnīcu mums bija jābrauc apmēram stunda. Bet vienīgais, ko mums tagad gribas, ir iet dušā un iet uz vakariņām. Un parādīsim jums tagad mūsu burvīgo numuriņu. Un rīt no rīta, kad jau būsim atpūtušies, parādīsim visu pārējo viesnīcu teritoriju. Esam klāt un ejam īpašā. Mums pašiem ir savs maziņš basēniņš. Bet tepat jau pāris minūšu attālumā ir arī pludmala. Pa ceļam uz Lidostu iesim dovelas sveču firmas veikaliņā, izvēlēties sveces kā dāvanas, ko aizvestu saulē no Maljorku. Šīs košās un smaržīgās botanika cērijas sveces ir 100% rapšu vaska sveces. I would like you to give a present from Latvija, from our city Dobele, where these candles are made. Thank you very much indeed. Thank you very much. Welcome. Welcome to our hotel Viva Kalameskida Suites. I'll show you around. Thank you very much. The first thing you find when you come into Viva Kalameskida Suites is a very nice sculpture. It's called The Weight of Light by Jambias. It's a local uh, sculpture and it has been in Venice exhibition. Viesnīcas lielākais plus ir tās atrašanās vieta, jo tā atrodas dabas parka teritorijā. Viesnīcē blakus atrodas aizsargājuma unikāla kāpu zona ar 350 metru garu baltos milšu pludmali. Viesnīcā var apmesties tikai pieaugušie. Tā ir domāta cilvēkiem, kas vēlas mieru, atpūtu un privātumu. Tāpēc viesnīca piedāvā numuriņas ar privātu baseinu un jauku skatu uz kāpām, kādā dzīvojām mēs, kā arī numuriņas, jumta terasi un džakūzī. Tā 
viesnīcā ir plaša, jauka apzaļumota teritorija, kur pastaigāties un vairāk sērti iekārtotas atpūtas zonas. Viesu lapsajūtai ir pieejami divi āra baseini, no kuriem viens ir apsildāms un milzīgs āra džikūzī. Sportot gribētāji var apmeklēt trenžieru zāli, kur ir izvietota gan viesnīdzes dārzā, gan iekštelpās. Nu, ko labrīt no rītā Maljorkā? Šorīt no rīta pamodāmies mēs ar Leldi. Īstenībā nedaudz aizgulējāmies, pamožamies ātonam aizkars un domājam, tūlīt būs saulīt, tūlīt mēs priecāsimies un nekā. Viss ir nomācies, viss ir diezgan tādā lielā mīglā tīcajiem uz brokstīm, nesevišķi silts ārā. Bet kamēr mēs padzīvojāmies pā viesnīcu, kaut ko mēs uzfilmējām, lai varētu parādīt jums. Tikmēr arī ir parādījusies saulīt, nav neviena mākoņa un ārā ir diezgan silts, pat paspējām ielīst basainā un paspējām pasauļoties, bet tagad tagad mums piedāvāja viesnīcas menedžeris doties uz viņu otru viesnīcu, kur ir interesants restorāns jūras krastā. Un tad mēs tagad dodamies abi ar leldi pusdienās, uzēdīsim kaut ko garšīgu un kaut kādai ļoti skaistā pēc viņu vārdiem restorānā. Tu līdām jau būsim galā. Bet ļoti labi, ka mums... Jā, ļoti labi, ka mums jāiet ir uz, jā, uz šo restorānu, jo mēs īstenībā nebijām pamanījuši, ka te ir tāda baigi foršā ieliņa, kur pastaigāties un viss, viss ir vienās viesnīcās. Tā kā arī dabūjām šo izbaudīt, jo vakar vakarā gājām pa otru pusi, protams, tur ir tikai otra puse viesnīcē, nekas cits tur nav. Mēs jau ieraudzījām šo restorānu terasi un nākot šeit klāt, vispār ir fantastisks kāds. Tādu ūdenim jūras krāsu mēs bijām redzējuši tikai Meksikā un izrādās arī Maljorkā ir ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi. Īstenībā ir baigākais vāu. Wow! Reāli tas ūdens krāsas, tas ir kaut kas vienreizējs. Paldies viesnīcas menedžerim, ka mums ieteica šo vietu. Nu, tiešām skats ir vienkārši bombīgs. Un ēdiens izskatās, ka darī ir garšīgs un milzīgs porcijas. Es pasūtīju lasi ivars lielopu un mums vēl ir salāta ar jūras veltēm. Nu jā, tiešām šajā vietā sēdēt un ēst, tas ir vienkārši pasaka. Mēs tiešām nekad nedomājām, ka šeit Eiropā ir kaut kur līdzīgas krāsas, kā ir Meksikā. To mēs pat reiz izbaudam, sēžam. Tūlīt tā mēdīsim, sēžam, skatāmies uz jūru un jau saprotam, ka tūlīt paēdīsim un uzreiz skriesim pēc palkastīm un iesim pabaudīt arī te patām jūru, jo šis, šis skats, kas šeit no augšas ir tā vien gribās ielikt tajā foršajā ūdenī. Bet nu ko, tagad garšojam mūsu foršo ēdienu šajā skaistajā vietā un ātri pēc peldeniem un uz jūru. Esam ļoti garšīgi pēduši, protams, kā var nebūt garšīgi tādā... Jā, ļoti garšīgu skatu. Ļoti brīnišķīgi. Tiešām, šīs mūsu pārsteidza un šīs ir noteikti. Punkts, ko mēs ieliksim kārtē, parādīsim, kur šī vieta atrodas un iesakam arī jūs, ja jūs braucat uz Maljorku. Atbrauciet. Šeit vienkārši, ja jūs arī nepaliekat viesnīca, atbrauciet vienkārši pēdiet pusdienas. Arī cenas nebija ļoti dārgas, es ēdu eskalopu, lops, lops no eskalopa, maksāja 15 eiro ar kartupeļiem, ar sautātiem dārziņiem, divi lieli gaļas gabale, tā kā es esmu paēdis no šīs vienas porcijas. Priekš šī skata cenas nebija 
Jā, es domāju... Es domāju, bija tīri, ok. Nu, galīgi nebija dārgi. Jo šis brīnišķīgais skats, kas šeit ir, ar šo brīnišķīgo jūras krāsu, ir fantāstiši. Un es ļoti ceram, ka šīs nedēļas laikā mēs vēl ļoti daudz redzēsim interesants un foršu skats, ko varēsim ieteikt arī jums. Un īstenībā tādēļ arī mēs šeit esam, lai mēs izbraukt, lai mēs redzētu, lai mēs saprastu, ko mēs varam parādīt jums un varam ieteikt jums, lai jūs nekavētu laiku nemeklētu speciāli kaut kādos ceļvežos, kur braukt, tādēļ mēs esam šeit, lai visu jums parādītu. Patreizējiem šeit pat blākus uz tādu skatu vietu, un tie jau nebūsim mēs, ja mēs neuzlidosim ar dronu un neuzfilmēsim šo visu brīnišķīgo skatu arī no drona. Skatieties, re, kur ir drons lido! Baigi interesanti ir tas, ka vakar vakarā pēc vakariņā mēs izgājām pastaigāties tur pie viesnīcas tajā pusē. Un es Ivaram saku, ka tāda jocīga vieta man neatgādina vispār, kad es esmu atbraukusi uz Maljorku. Man tāda sajūta, ka es esmu Latvijā vai kur Baltijas valstīs, Lietuvā vai Igaunijā. Kaut kas tāds baigi, nu, kaut kas baigi pazīstams un līdzīgs tā kā mūsu. Pludmalai, Jūrmalai, Smilšainas kāpas, Priedītes, tāda koka taka. Bet šodien mēs atnācām otrā pusē viesnīcai. Un te ir pavisam cits skats, un tad tiešām tas, ko es gribēju redzēt Maljorkā. Bet tā kā mums viesnīcas menedžeris izstāstīja, tā vieta ir nacionālais dabas parks aizsargājamā teritorija tās kāpas, un tur ir garas, garas koka takas, kur pastaigāties, un tās viesnīcas ir tāpēc tādā īpašā vietā arī uzceltas. Bet šeit vispār tas ūdens ir tik dzidras. Mēs pat no augšas, no klints augšas varam redzēt tur zivis, un gan mazās ziltiņas, gan tur varēja redzēt divas kaut kur, nopmēram, tik lielas zivis tur peldēja. Tiešām ūdens ir baigi, baigi, baigi dzidras. Atnācām izbaudīt pludmali. Pašā sākumā, protams, pēc pusdienām mums gāja diezgan grūti. Veidot pa pludmali bija visu laiku jāievēlk vēders. Mēs bijām tik labi pēduši, ka visu laiku jātur ievēlks vēders. Un jā, un pats galvenais šeit ir kāpas. Un vēl kas interesanti ir, ka šīm kāpām staigā un blandās kazas. Tiešām tas arī bija diezgan liels šoks, ka mēs ieraudzījām. Tā kā šī ceļojuma laikā mēs esam ieplānojuši apmeklēt ļoti daudz pludmales. Tad mēs kopā ar Leldu esam nolēmuši, ka mēs viņus arī vērtēsim piecu paļus īstējumā. Un šo pirmo pludmali īstenībā ir diezgan grūti novērtēt, jo šī ir pirmā, mums pat reiz nav ko salīdzināt. Bet abi ar Leldu mēs viennozīmīgi esam izlēmuši, kad mēs dodam četra pusi balles, jo vērtējumi mēs piecu paļus īstējumā un tādat Šis pozitīvais, kas ir šeit, tātad pirmām kārtām ļoti plaša smilšaina pludmale, ļoti plaša teritorija, un te patām ir arī nacionālais parks ar kāpām. Otrs ir dzidrais ūdens, nākošais ir šī krāsa ūdenim, un šeit ir diezgan daudz vietas, kur atpūsties, šeit ir arī krēsli, kur izīrē, tā kā kāpēc četra pūsta, tad ir, ka mums ar lielu vairāk patīk tādas mežonīgās, mazākas pludmalītes, kas ir starp glintīm, Ļoti, ļoti cenam, ka tāds mēs arī ieraudzīsim šajā ceļojumā, un tādēļ ir četra pūsta, bet viennozīmīgi iesakam tie, kas grib braukt atpūsties gan ar bērniem, gan vieni paši. Šeit tiešām ir forši, šeit arī var snorkelēt, redzējām, ka cilvēki šeit snorkelē, ūdens tiešām ir ļoti, ļoti dzidrs. Bet tagad mēs dodamies apkaļ uz viesnīcu un esam izlēmuši, ka mēs aizbrauksim līdz kādai šeit pat tūmā, vēl kādai pludmalai, lai mēs varētu jau pirmajā dienā salīdzināt kura, tad ir labāk. Pēc jūras esam ātri noskalojušies un esam jau pie mašīnas un esam gatavi aizbraukt uz blakus pludmalī. 13 minūšu atālumā rāda, bet tagad mēs parādīsim, kādu krūtu mašīnu mēs esam izīrējuši. Lūk, Fiat 500C, Dolce Vita, Kaspa krāsa, Bordo krāsa. 
Gandrīz vai kabriolēts. Gandrīz, jo jums noņemās, bet vairāk nekas. Tagad mēs viņu dzēsējam, jo atnākot mēs nevarējām viņu apsaisties, bet labi, kad ir kondicionieris, tad ieslēdzām pilnā, kad tūš kā kondicionieri. Bet apstīties, kāds interiers, kāda stūrīta, kāda liela mums ir navigācija ekrāns. Protams, motors gan ir 1.0, jā. Pa apdzīšanu vispār te neiet runa, lai kāda apdzīta tas ir gāze grīdā un īstenībā nekas nenotiek. Bet nu braukt var, pagaidām braukt var, tik cik mums vajadzēja, lai atbraukt uz šeien pietikās. Labi, ka savu nav lielu. Jā, es ļoti ceru, ka līdzumā arī pieradīsim. Nu, pasdieties, re, kur rāda grādus, 30, 2 grādi pat reiz ir. Īstenībā jā, no rīta mūsu apbēdināja nedaudz laiks, bet tagad tik tiešām, tagad tik kāras visu laiku jāsvīst. Sēdējām jūrām bija ļoti, ļoti patīkami. Nu ko, braucam uz šo foršo pludmalīti, kas ir arī viens no tādiem top pludmalēm, ko vajadzētu apmeklēt, kad jūs esat šajā rajonā. Bet ja jūs vēlaties īrēt automašīnu Maljorkā, tad lētāka auto īras aplikācija ir dujuspain.com. Mums šajā kompānijā auto izmaksēja par veseliem 100 eiro lētāk, kā bijām atraduši citās kompānijās. Tiešām 11 minūtes no mūsu viesnīcas un esam klāt. Šī pludmalīte izskatās arī diezgan interesanta. Šeit aizmurē mēs esam, protams, tādā nedaudz apdzīvotākā vietā. Apkārt ir tā kā ciemats. Un pa ceļiem braucām šeit bija daudz, daudz viesnīcas. Viss pilns ar viesnīcām, ar visādiem restorāniem. Paskaidrosim, bet šai pludmalē mēs arī dodam četrapūzes zvaigznes. Šeit varbūt tām nav tā vieta, kur mēs vēlētos sauļoties un ilgi gulēt pludmalē. Šeit ir ļoti skaistas tādas plakus takas par klintīm, pakmeņiem, kur var pastaigāt, kur var pastīties kaut ko interesantu. Vai arī vienkārši mierīgi pasēdēt uz kādi no tiem akmeņiem un skatīties dzidrajā ūdenī? Jā, šeit tiešām apkal krāsa ir burvīga, ūdens ir dzīdras, snorkulē, droši vien arī te ir forši, arī kaut ko šeit redzēt. Tā kā jā, četra puses zvaigznes un braucam tālāk. Vakar vakarā mēs pirmo reizi ēdām šajā restorānā, šajā viesnīcā, un šī ēdiena dažādība, šī ēdiena daudzveidība kāda šeit ir. Tā izjauca visus mūsu plānus un mēs savu diētu atlikām par vienu nedēļu, jo mēs sabradām, ka mēs nespēsim pretoties. Mūsu raksturis nebūs tik spēcīgs, lai pretoties tam visam. Tādēļ arī šodien esam atnākuši parādīt jums, kā izskatās vakariņas šajā restorānā. Kāda ir, cik liela ir daudzveidība un kāda ir iespēja un ko šeit var uzvest. Ejam iekšā, mēs esam tikuši šeit iekšā pirms citiem cilvēkiem, lai netraucētu viņiem. Ejam iekšā, es parādīšu, ko šeit dod vakariņās. Nu, jūs redzējāt šo galdu ar kūkām, un to nevar nosaukt par izvirtībām, un kā lai šeit noturās, un kā lai šeit ietur diētu. Mūsu vēderam ir ierobežojums, tādēļ ar ko lai sāk ēst, gribas pamēģināt visu, bet nu ir skaidrs, ka visu nav iespējams nemazām izmēģināt, tādēļ sāksim ar gaļu. 
šovakar vakariņās ir Maljorkas virtu, vakar bija Meksikāņi. Šodien ir ļoti daudz ēdienu no jūras veltiem, kas mums ļoti patīk, bet vispār te ir tik liela izvēle ēdieniem, ka vienkārši nezinu, ko ēst. Viss ir ļoti, ļoti garšīgi. Leldies, sev paņēma augus nedaudz. Nu, tu akal melo. Pastieties to apžaru, nu. Tu akal melo, tu sev ap... paņēmi. Nē, tas ir tavā pusē vairāk. Labu apetīti. Paldies. <laughs> Nefilmē mani. Kas man lika tik daudz ēst? Visu ar ītdienu, ar ītdienu sākam diētu. Šodien mēs nomainām akal viesnīcu, mēs brauksim pāri visai salai, netālu no palmas uz pilsētu Magalufu. Tur mums sagaida jauna viesnīca šodien, kas būs uz četrām dienām. Bet pa ceļam iegriezīsimies vēl dažās interesantās vietās, apstīsimies kaut ko interesantu iespējams kādu pludmalu, iespējams kādu salas, jo mums viesnīcā arī aierodas tikai divos sākot no diviem. Bet arī iebrauksim šodien pa ceļam palmā satikties jau ar pirmo latviešu meiteni un uzināsim, kā viņš šeit nokļūma un ko viņš šeit dara. Tā kā laižam. Trīs minūšu attālumā no mūsu viesnīcas ir tāda maza pilsētiņa Cap de Pera. Pašā augšā ir arī cietoksnis, kas ir daudzos ceļojumu maršrutos atzīmēts. Bet ko es ādri pateikt, ka viens plus mūsu mašīnītei tomēr ir, un tas ir viņas mazie gabarīti izmēri. Var apstāties jebkurā vietā, sākumā bija nepierasti, ka te ir jāielien šajā vietā, starp to Volkswagen un mopēdu, un man ielīdīs, ne, protams, ielīdīs. Izrādās, <laughs> te varētu vēl daudz lielāk mašīnu ielīdīs, bet tas ir, tas ir īstenībā pozitīvi, jo mēs patreiz esam visur atraduši tādas mazas vietas, kur apstāties. Un kas ir tiešām baigi forši, pagaidā vismaz. Nekur nav bijis jāmaksā mums pa pārkingu, pa stāvlaukumu. Tas ir arī īstenībā, tas ir baigi, baigi forši. Bet tagad, bet tagad ejam augšā meklēt pili. Nu īsti senlaicīga spāņu pilsētiņa. Ar visiem tiem koka slēģiem, kas šeit ir. Tai pili ir tagad, nu apkārt kā nocietinājums, tāds liels mūrs. Gan jau, mēs tūlītām, gan jau mēs tūlītām būs jau baigi gudrie, atvērsim Google un kaut ko izlasīsim par to pili, lai varētu jums pastāstīt. Gidu paņemsim. Vai paņemsim, jā. Tas ir kādas durgas. Nu, paskaistu. Tā kā Itālijā tur vēl augšā vilka tante kartupeļus pa striķīti. Nu, vai nav skaisti? Īstenībā šī pilsētiņa atgādzētas ka vidus laikus. Nu, īstenībā ir, kad jā, šeit varētu tādu, tādu sajūtu, ka šeit varētu filmēt jā, vidus laiku kaut kādu. Saģērt, pārģērbties vidus laiku tērpos un varētu šeit filmēt, kaut kas tu ir atbalsts iekšā baigais. Es jums gribu parādīt tādu, es vēl nekur neesmu redzējis. Man liekas, tas ir rītīgi seno laiku, notaka ūdeņa sistēma, manuprāt. No keramikas, vai ne? Šitāda te. Šitāda te nav redzēta. Jā, viņa ir lāju keramika. keramika. Reku augšā vēl pa visam vecu visu sistēmu. Visu. Tādu, manuprāt, reti kaut kur, kur var redzēt, ka šitā ir saglabāts Jā, senais stils un tāda vecā pilsētiņa. Arī tas, tas akmens bruģīts, kas šeit ir, un šīs sienas, tas, tas iedod baigāko tādu senlaicīgo tādu sajūtu, reāli. Acīm Mēs... redzot ir tas. No Mēs jūtamies, ka atgriezušies senos laikos, vidus laikos. Mēs esam iekšā. Biļete maksā 3 eiro vienam pieaugušiem. Īstenībā ļoti, 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 ļoti pieņemama cena. Mēs varam kaut kur uziet, tur, kaut kur augšā pastaigāties. Ar to malu noiet. Nu. 
Ko mēs tu varam redzēt? Pilsētu vecos dakstiņus, bāznīcu. Es ir pilnīgi visām mājām. Pilnīgi visām mājām ir vecie dakstiņi. Jā, nav nevienam bleķis. Skats uz jūras pusi. O, 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 Dievs! Tas ir to migli. Tā ir tā migli, ko mēs uzsumējām viesnīcā, kura nāca no jūras. Iekšā, ko mēs redzējām, gar logu vienkārši nāca. Te teikt, viņi baigi forši var redzēt. Kā mākoņi. Gan tur, gan tur. Visur no jūras vienkārši nāk iekšā. Te augšā nav slikti, bet es jūtu, ka pietrūkst daži skati no drona. Noteikti būs jāuzlido. Šī kapdeperas pils ir viena no lielākajām pilīm uz salas un tā celtniecība sākās 310. gadā. Pils tika izveidot karaļu Džēmiju otrā laikpatā, kad valnieks deva pavēlu uzbūvēt spēcīgu aizsardzības struktūru, kas spēs aizsargāt salu no ienainieku uzbrukumiem. Braucām uz zālām un pa ceļam ieraudzījām tādu skaistu skatu, ka nevarējām nepiestāt. Un šo skatu, protams, unikālu padara arī tā mīgla, kas nav virsū no jūras. Un tas zilais ūdens šodien vispār, man liekas, ka vēl zilāks. Tās te pat, kur bija tas smukais skats, arī bija jānovieto mašīna. Un tagad mēs ejam uz alām. Alas sauc de artes. Baigi smukais ceļš, kur jāiet tādas klīnas. Tikko, ka mēs tur bijām, pat nekas neliecināja, ka tev tūlītām būs šitādi skati. Šitas ceļš vien līdz tām malām ir miljonu vērts. Pastieties, kā te lai jāizstās. Sagaidījām gidu un ielaidu mums tikt visu iekšā un teica, ka ekskursija būs kopā apmēram 40 minūtes. Un labi, ka es paņēmu jaciņu, bet Ivars nosals. O, paskaties! Izrādās, nevar filmēt, ja mēs esam grupā ar pārējiem cilvēkiem bez grupas, mēs varam iet un filmēt. Ļoti labi! Pat man jāpieliec. Bišķi. Izstaigājām alas bez gida palīdzības, tikai vienreiz apmaldījāmies, bet īstenībā baigi ietaupījām laiku. Tāpat tās mēs to informāciju vācu valodā tur, protams, ka nesaprastu. Gids bija vācu valodā jau lielākā daļa. Visi turisti bija vācieši, bet nu īstenībā vieta ir forša. Vienreiz iziet cauri, ātri apstīties, arī bija baigi forša, bet 
pats vairāk no visa, kas man patīk, tā ir tā atrašanās vieta, kad tu iznāc ārā no tās alas un to, ko tu redzi, kāds pavarā skats uz jūru, uz zilo ūdeni. Fantāstiši! Ko? Dodamies tālāk. Nē, man liekas, ka pietrūkst vēl daži kadri no drona. Nē? Pamēģinam uzlidot? Esam atbraukuši uz Palmu, iebraucām īstenībā, pa ceļam skatījāmies, ka mums ar Leldi jau patīk šī pilsēta, baigā kāda dzīvība cilvēka tik daudz var redzēt ārā, arī forši patīkami silts. Bet mēs šeien esam atbraukuši, lai satiktu vienu latviešu meiteni, Aneti Burvi, pat reiz mēs dodamies pie viņas uz, es pat nezinu kā nosaukt, uz dā, tas ir viņas darbs vai tas ir Tā ir viņa studija. Īstenībā to mēs tūlītām visi uzināsim un tūlītām mēs jūs ar viņu arī iepazīstināsim. Bet pat ceļam kaut ko parādīsim nedaudz no palmas. Cilvēki ir ļoti daudz. Mēs te mīcamies uz vietas, neesam neko daudz nogājuši, jo reāli paiet, paiet ir diezgan grūti, ir visi pilns. Tiešām, jā, turismu sezona ir sākusies. Pēc cik patīkami ir ēnā. Tajā saulītā ir bišķi pa kārstu. Man rokas jau ir sadaguši, nezinu, kā jūs tur redzat, bet visi rokas jau es gribu turēt ēnā. Nezinu, vai mēs pareizi ejam, bet man rāda vēl divas minūtes. Kaut kur te, te patām pa labi. Pagriezieties pa labi. Un uzreiz pa kreisi. Un jābūt klāt. Varbūt es tā tu. Ir pārtaps par ārtu. Vēl arī travel posters. Eka ir? Laikam, šī tas ir travel posters, bet nāk kā? Es jau neteicu, ka ir pa kreisi. Tuk, tuk! Labdien! Labdien! Anete, Lelde! Čau, Ivars! Īstenībā nepagāja 5 minūtes un mēs atradām darbu vietu vai salonu, kur Anet strādā un tagad, kā jau solījām, mēs iepazīstināsim Drīzāk viņa pati sevi iepazīstinās, ko viņa šeit dara, cik ilgi viņa šeit ir un mēģina, kā viņa šeit nokļūt. Protams, daudz, daudz jautājumu, kā jau visiem ārzemju cilvēkiem, ko viņa šeit dara, kā viņa šeit nokļūt. Tātad, pirmais, no kuras pilsētas to Latvijā esi? Oriģināli. Oriģināli es esmu Aneti no Saldus. Kur zemes dzim Rīgā, bet uz augusts es saldu. Un cik ilgi jau tu blandies pa pasauli? Pasauli blandos 12 gadus. Jā, tikko pavēc universitāti. Rīgā tā aizbraucu uz Dāniju. Dānija atvēra tetvēšanas salonu, studēja maģistra grādu. Tad man likās, ka jāmēģina atrast dzīves mērķis. Un es aizbraucu uz Indonēziju, meklēt dzīves mērķis. Un tad es septiņas mēnešus tur pat dzīvēm pastrādāju, un tad es aizbraucu Latviju. Pa ko Indonēzijā? Indonēzijā es biju tā kā ar praksi no Dānijas universitātes. 
Tā bija praksē, tā kā marketingā, tā ir populāra internacionāla tā kā bāra ķēde, kur arī tā kā visas slavenības, ka brauc, mēs ir Grey un Radiohead, viņi pēc tam tur mazīgas koncerts uzstājas, tā kā VIP tāds bāriņš, kas ir internacionāli slavens par to. Un, jā, tas bija Indonēzijā, tad es aizbraucu Latviju, un es domāju, ka, nu labi, pietiks viss kārtībā, mēģināšu atrast darbu, bet, nu, kaut kas tur sanāca, kaut kas nē, bet tad es beigās domāju, nē. Kaut kas vilināja, jā? Kaut kas, kaut kur, jā. Kurš tas gads bija apmēram? Tas bija septiņa gada atpakaļ, kad es izdomāju atbraukt. Piecas teica kaut kāds. Jā, jā. Tad es izdomāju atbraukt man te paziņa dzīvo, draudzeni, arī Lelda no Saudus. Jā, iedošu kontaktu. Un es atbraucu viņas ciemos, bet tad man bija Tā kā jau šo virzienu bija tiek nopirkt. Un tad trešajā dienā izdomāju, ka varētu atrast pārāk kaut ko bišķi pastrādāt uz vasaru. Un tad septiņu gadi... Tā arī pārākā. Jā, no brīvdienām. Tādas garās brīvdienas sanāca. Bet teica, sākumā bija tetovēšana salonas savas, jā? Dānijam bija tetovēšana salonas, jā, piecus gadus. Un tad šeit bija bāri. Tad bija... Jāktu industrijas žurnāls, kuras bija office manager. Un tad, jā, tad man tāda iespēja nāca, ka es varēju pārņemt atvēršanas studiju, tas divus kādus bija šeit studija. Un tad bija Covid, kad, jā, pasauli apstājās brīdi. Un tad, jā, jo šī vieta bez cilvēkiem tur nav biznesu, jo paši, nu, sāli ir sāla un vietēja vietēja, un vietēja daudz, tik daudz, to ekonomiju nesas ilda, kā vajadzētu, bet arī, ja turists nav, tad šīs salas ir viss apstājās. Un tad man jānāca šī iespēja, es tāpēc aizvērtu atvēršanas studiju, šeit būt. Tā kā caur Covidu šajā galerijā, par cik mēs esam globāli, tad mēs varējām paņemt laiku, tā kā domāt par to, kā iekarot arī pārējās vietas, jo mēs šobrīd esam Šri Lankā un šeit. Rīvas galerijas. Šī ir galvenā. Varbūt nedaudz pastāsti par galeriju, manuprāt, tādu interesantu vietu ļoti neierasta. Es esmu pirmo reizi šādā. Mēs tādā pirmo reizi, jā. Jā. Jā, nu, tie ir ceļošanas plakāti, ceļošanas pastkārtas. Projekts, principā, sākās desmit gadus atpēļ, kad man priekšniece, viņa patiesībā, viņas nodarbošanās bija antiterorisma vienība, viņa no Anglijas ir, jā, un viņa pēc devītām iemstā, pēc 9-11, viņa izdomāja, ka viss, nu, ka tas tiešām apēd dvēseli šī profesija, un tad viņa pārvācās uz Šri Lanku ar vīru, un tā Šri Lankā bija tas viesuļvētri lielāk, kad tur bija tiešām viss ļoti slikti, un viņa sāk tā kā crowdfunding, tā kā sponsorēšanas projektu, lai palīdzētu vietējiem atkopties, un viņi sāka tā kā pārdod ordinālās pastkārtas, kas bija viņiem kolekcijā. Un tad kaut kāds projekts aizvirzījās, ka, ok, varbūt, ka ne ordināli, bet, nu, kad cits nebija klāp saglabājušās, cits vajadzēja iztīrīt digitāli, un tad lēnām iesākās šis projekts jo mēs oriģināls nepārdodam, bet ir print uz augstas kvalitātes papīru. Un, jā, mēs specializamies uz papīru un uz licenzēm, jo viss ir ar autoritiesībām aizsargāts. Ā, un tie visi bijuši oriģināli darbi un viņus tā nevar vienkārši pārkupēt? Jā, nu, daļa no viņiem ir, kas ir mūsu veidot, ir ar... Nu, jūs mākslinieku, jā? Jā, un daļa ir, kas ir, ar ko mums ir licenes, ar ko mēs sadarbojamies ar... Jā, kā es teicu, tagad būs Lufthansa. Lufthansa mums ir iedot atļauju, nedaudz modificēt tos dizainus, un mēs viņus digitāli iztīram, lai varam printēt līdz diviem metriem. Un tad, protams, mums ir kontrakts ar viņiem, un viņi arī tur ir, kā es varētu teikt, komisijas arī viņiem no šī tiek, jā, tā kā, lai viņi ir iepisāt dot mums to arhīvu. Un, jā, un panām, Tas ir trīs gadus strādājām ar Panam, lai dabūtu licenci, jo viņi ir ļoti, kā jūs zināt, es nezinu, vai jūs skatieties The Crown Netflixā. 
Nē, man liekas, mēs nestamies kronu. Vai kāds, kāds, if you can, noķer, mēs zinu, kā atizskatāju? Kaut ko, kaut ko mēs esam skatījuši. Jā, arī pārnām ir fonā, tā kā viņi ļoti izvēlās, kur, kur mm. viņi grib, vai viņus ieliek un kur nē. Ah. Nu, viņš ir tāds luksusa brands, mm-hmm. vairāk neeksistē, mm-hmm. protams, te, te, tās lielās katastrofas avārijas, kas viņam bija, tad viņi, tas brands, kompānija neeksistē, bet brands joprojām mm-hmm. dzīvot. Mm-hmm. Tā kā tas mums būs ļoti liels, lai arī iekarotu Ameriku. Jā. Un kad tu pēdējo reizi esi bijusi Latvijā? Es biju oktobrī. Es aizbraucu ciemos. Uh-huh. Aizbraucu ciemos tieši šī divas dienas, pirms atkal uzlika lockdownu. Uh, jā, <laughs> pareizi, jā. Tad, no, jā. Tā latviešu ciemos brauc pie tevis šeien bieži jā, sanāk? Jā, uh, bieži nē. Um, man tikko bija draudzina ciemos, kas ir Latvija, bet dzīvo um, Čehijā. Uh-huh. Viņi bija atskrējusi. Tā man ģimene atbrauc uz brīvdienām. Bieži, jā? Nu, Kādā reizi, jā, mēģinām. Bet uz Latviju arī, nē, man uz Latviju vajag ir ik pa laikam tikt, jo ir tā, ka daudz lietas, kas pietrūks šeit. Mm. Nu, kas pietrūks? Varbūt tā ir tieši tāds no Latvijas, kas pietrūks? Kas pietrūks? Um, uh, rupa maize. <laughs> jā, rupa maize. <laughs> Un, uh, jā, nu, teiksim, es zinu, ka Tomā lielākā daļa no Spānijas ir, bet um, man draugs no Anglijas, mēs aizbraucam uz Latviju, viņš teica, Es tādu tomātu dzīvē neesmu ēdzis. Mm-hmm. Tā kā, nu, tas, ka mums joprojām tieši tāds naturāls jā, ēdiens. Jā, ir savādāk. Un, jā. Uh, un uh, dzīvojot šeit, tas novērtē, ka tu aizbraucu uz Rīgu, liekas, es nezinu, kā jums liekas, bet no šeienas aizbraucu liekas, ka visi ir ļoti akšlī, uh, tiešām sakopts. Mm-hmm. Uh, mājas vadi nekarājas nekur un tāds... Nu, tas ir visās siltajās zemēs, jā. jā. Viņi tādi neiespringst nē, pa nē, tādām lietām. Pa tādām lietām neiespringst, jā. Līdz ar to, jā, tā kā aizbrauc uz Latviju, man patīk arī par Rīgu izstaigāt un, un kultūras pasākumu, jā. Un kādi vispār ir Mallorkār cilvēki vietējie? Um, skaļi. <laughs> jā. Uh, jā, es vēl speciāli, lai Anglis var pārbļaut, ja Anglis brauc atpūsties uz šajiem. Jā, 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 jā nē, vietēji, vietēji ir, ir ļoti skaļi, uh, viņi ir diezgan siešanīgi atvērti. Tā kā, uh, tad, ja, ja, ja šeit ir kaut kāds biznes, tad ir nedaudz citādāk, jo viņiem ir ļoti liels, um, viņi tādi lieli patrioti ir, un, un tad viņi tā kā diezgan grūti var to darbību visu. Jā, jā, jā. Bet tas uz biznesu, bet tā citādi, jā, ir ok, viņi pozitīvi cilvēki, mm-hmm. uh, servis, uh, servis gan pieklibo šeit, jo kā jau, nu, nedā, tiešām, mums tev, kad ir siltāks zemes, ir, ir jā, vairāk. Jā, jā, tā ir, mēs esam visi ar tā ievērojuši, jā. jā. Bet tu dzīvo viena šeit? Nē, es dzīvo ar draugu, man draugs no Londonas ir. Nu, nav Latvijas, Latvijas Londonietis, ne? Nav Latvijas Londonietis, no, Londonietis, jā. 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 No, piemēram, salīdzinājumā, piemēram, ziema, vasara, uh, jums ir uh, viena, piemēram, tā nav tā kā Latvijā, mums ir jāmaksā Latvijā pa siltumu. Jums tā šķirās kaut kāds tās īris maksas ir uh, sezonāli, ir vai nav? Uh, droši vien, kad uh, izdevums vasarā būs lielāki, jo, jo kondicionieri. Jā, tas ah, bija nevienas ziemas atrāk. Jā, otrā, jā, otrā, jā, otrā jā, ziemā ir, ir tā, ka var vēl izturēt, tad mēs īsti siltumu nelietojam, bet arī visus gāzes šeit ir tā kā bišķi lētāk. Bet vasarā bez kondicionieri uh, šobrīd ir, nav silts, mm-hmm. šobrīd ir tāds ok. Mm-hmm. Bet uh, pēc diviem mēnešiem bez kondicionieri ir nav iespējams. Jā. jā, tā kā tāds sezonāli tāds... Uh, Bet šis biznes, Nijāns. piemēram, viņš ir jau cauru gadu. Jā, Protams, vasarā gadu. droši vien vairāk, tāpēc, ka ir turisms, jā, lielāks. Jā, vasarā šeit ir vairāk aktīvs, bet mums ir arī šī lanka, mums ir internet veikals. Internet. Un mēs no šeienas arī sūtam, tā kā par ziemu. Uh, vairāk atsūt nāks tā. Īpār, jā, no interneta, bet arī cilvēki bieži brīvdienās, un tad viņi ziemā, nu, vairāk laika ir... Uh, kaut ko pameklēt, jā, kaut ko izdomāt. Tad mums diezgan daudz uz, uz internetu uh, pasīt. Vispār, ko ziemā uz salas šeit darīt? Uh, ziemā ļoti labi. Ziemā ir priekš, uh, priekš kalnā pastaigām, kalnā uh-huh. kāpšanas, uh-huh. haikinga. Nezinu, kā ir jā, pareiz jā. pateikt. Un, uh, jā, tas, tas būtu tā ziemā labāk. Uh, jo vasaru ir ļoti karsts un tad nu, nevar noiet 
Nu jā, neuzkāpt, nenokāpt. Jā. Bet tu jau esi jau kā vietā jau šeit, tev, piemēram, tu ziemā kāpi tev uz kalmas vai tas ir vairāk turistiem domāt? Nē, nē, ziemā mēs paši arī, jā, mēs pabraukājam vairāk par, 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 nu, ziemu pavasars, tad ir tie... Sanāk paceļot arī, jā, 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 jā. Un, un mazāk cilvēku savas tā kā ir... Bet vispār izbraucat no salas arī kaut kur paceļot? Izbraucat no salas, jā, jo mums uz salas ir arī, tad, kad mēs esam šeit rezidenti, mums ir pienākās 70% atlaide braukšanās Spānijas iekšzemē. Tā kā, man liekas, Tenerife, Arbi, jā, 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 nu jā, tas, tā, to jāizmanto, jo cilvēks Barcelona var pa diviem eiro aizlūdīt, ir laicīgi nopēk bilet, un tās arī ir 70% atlaide. Uh, bet uh, kā jau dzīvojot kaut kur citur, parasti ir tā, ka, nu, tad, kad gribas paceļot vai brīvu dienas, tad ir uz Latviju. <laughs> jā. Tā. Jā, tā kā, jā, un pa ziemu šeit ir tāpat, ko darīt. Šeit ir vērts atbraukt, patiesībā uz ziemas svētkiem ir uh, ļoti daudz mm. tirdziņi mm -hmm. un uh, ļoti daudz pasākumi un ļoti skaisti ir gaismas viss, nezinu, pa elektrību, cik viņi maksā šī pilsēta, jo ir viss, viss, viss ir gaismas. Jā, jā. Jā. Bet uh, ziemas sezona ir, ir patīkam atbraukt, jo tās grādi, temperatūras ziemā vēl turējās decēmis, man liekas, kaut 18 bija jau to, mm -hmm. jā. Un tad, tad februārs, patiesībā februārs ir mārtis, ir tie augstākie mēneši. Un tad Vā. aprīls un mājas jau sāk kaut labāk palikt. Bet ziemā ir vērts atbraukt. Ir labāk, jo nav, nav tik daudz cilvēku. Mm -hmm. Nu jā, nu tagad mēs, jā, mēs pat cik dzīvojam tikko laukos divas dienas, atbraucām, mēs bijām šokrāt, šokrā, cik te daudz jā, cilvēki jā, ir pilsētā. Ir, varbūt iepazīstināšu ar šo plakātu, kas ir Maljorkas karte, kura bija izmantota arī kādreiz, kā redzēt, 1905. gads, jā, viņa bija paredzēta Maljorkas prezentēšanai, kad sākās turismi šeit. Nu, un šis, tieši šis, kas ir rāmi, ir tikai viens šāds plakāts, ar ko nāk arī certifikāts, līdz, kas ir tikai viens šāds, ar zelta burtiem, kas ir ar rokām darīti. Un, jā, šis plakāts ir muzeja standartā un vienā kopijā. To jūs nepārdojat? Šo, ne, šo mēs pārdodam, Ordina, šis nav oriģināls, šis tādā arī ir printēts uh, uz, uz augstākās kvalitātes papīra, uh, taču uh, tas, kas mums ir oriģināls, uh, viņu mēs esam atstājuši arhīvā ar uh, turismā asociāciju, un tie, šie oriģināli viss ir bijuši ļoti maz dizaini, tā kā mums, lai Panāk, ka var izprintēt šajā kvalitātē, tad tur uh, mums grafiskais dizainers sēdēja ļoti ilgi par pikseļiem tīrī. Mm -hmm. Lai mēs varētu tomēr saglabāt to, to sajūtu kā orģinālu. Tā, ko es varu pastāstīt, uh, viens no vispopulārākiem dizainiem tieši Maljorkā ir uh, Soliers Vilciens. Nezinu, vai jūs tur brauksiet. Brauksim, uh, jā. Vismaz esam ieplānojuši. Tā, tā kā šis dizains ir par to, kā šī dāma brauc uz Solieru, kas ir ļoti citādāk pieredze, ko, kā viņa ir realitātē. Līdz ar to cilvēki ļoti, viņiem ļoti patīk šis plakāts, jo realitātē viņš ir pilns piebāsts ar karsts. <laughs> Sorry, bet tā ir. Tā ir pieredze. Tur pat nav katram sēdvietu. Nu, ir, ir tur sēdvietu, bet šis, šis ir tāds rem, romantisks jā. skatījums uz, uz, uz šo vilcienu. Un tāpēc cilvēkiem ļoti patīk, jo tā Tas ir tā, tā, tā fantāzija, Jā. kā tam vajadzētu būt, bet, tā, tā, protams, mums ir turisms un, un šādi tik, tik uh, romantiski tas nenotiek parasti. Katram plakātam, katram dizainam, kas mums ir, mēs strādājam ar humanitārajām organizācijām. Uh, tā kā, ja kāds nopēk paskārti vai jebkur izmēr plakātu, mēs arī ziedojam šai organizācijai. Jā. Piemēram, šis plakāts augšā, kas ir ar skūpstu zem ūdens, tas ir, mēs iedojam, lai um, palīdzētu tīrīt uh, jūru šeit un uh, ekosistēmu uzturēt. Tā kā tas, tas uh, ir ļoti, jā, tu zini, ka tu esi kaut ko nopirts, kas arī aiziet procents no katra pirkuma. Jā, mums arī ir sarkano krusu strādājumu ar, ar ārstiem bez robežām. Ēdienas. 
Kaut ko es atvedusi no Latvijas, un tagad draugam no Anglijas, ko tu taisi. Vai jūs esat pārņēmuši to virtuvi, kas ir šeit tāda? Tas ir samiksēts. Mans angļu draugs patiesībā ir karība izcelsmes. Tā kā tur ļoti daudz ēdienus es iebazinusi no tās kultūras, kas ir ļoti stipri visādi ar tikām. No Latvijas es viņam sataisīju kabaķus un augstu zupu, viņam ļoti garšo. Augstā zupa garšo? Rolmopši. Jā, jā, jā. Reti, kuram... Augstā zupa garšo, jā. No šeienas šeit mēs diezgan daudz tā kā jūras velts ādām, kas ir labākās cenās un svaigāks. Ja nav vegāns, tad tas ir jāizmēto šeit. Es jums arī ieteikšu pēc tam pāris vietas, kur tiešām, nu, kur lokāli. Te jau arī tirgus, es saprotu, ir vien tāds interesants, ko varētu aiziet apstīties. Jā, tirgus šeit ir, jā. Bet jā, rēdienu viņiem diezgan eļaiņas ir, tā kā ne visu paturam ēdienkārtē, bet tieši vairāk tās jūras veltas, olīvas, kas ir tādas lietas no lokālā ēdiena, jo pārējais ir diezgan, nu, tie sandviči ir lieli un viņi saliek abās pusēs tik daudz olīveļu, ka tas viss šķīvs ir olīveļā bez tam, tā kā viņi diezgan to eļu te lieto, bet, jā, bet tādas, jā, jūras veltas ir noteikti. Bet tavs nākotnes, tāda vīzija, tu paliec šeit uz salas un vai ir tomēr kaut kāda maza, maza vēle atgriezties Latvijā? Un draugs ir bijis īstenībā Latvijā? Jā, mēs bijām oktobrī. Jā, viņam ļoti patika. Viņš teica, viņš dzīvē tik daudz koks noredzējis. Mežus un kūts, jā, tā jau ir, jā. Covid ir tādu numuru, viņš teica, kā, kur tie cilvēki ir, es nevienu neredzu, tikai koki. Kuldīgi aizbraucam uz Rīgu, Rīgu viņam ļoti patika. Jā, interesanti, viņam sanāca arī vēl vienu tumšādā indras krāsas cilvēku satikt, jo bija filmēšana. Mēs viņam teicam, nav ko šeit mēs arī varam tev filmā ielikt, jo ir citādāk, jo mums, ja jūs šeit redzat, šeit ir ļoti dažādi, var redzēt, ir gan indieši, gan malnādainie, gan visādi krāsas cilvēki. Mums Latvijā priekš viņi bija tāds Viņš bija nedaudz, uh, kā būs, bet tad uz tirgu gājām un tad viņš iemācies, ja latviešu vārds, un tad jau viss stands bija sajūsmā un jā, lāčos iebraucām un viss arī paldies, paldies. Izbija priecīgi. Jā, tā kā tā bija tāda interesanta pieredze, jo viņš nebija tajā Austrum Eiropas valstīs, viņš bijis. Un jā, viņam ļoti patika Latvija, noteikti brauksim, viņš teica arī pat, varbūt, meklēt dzīvogu, ko paīrēt, jo kādu mēnesi paņemt, viņu vecīgi ļoti patika un ēdienas un Vispār draudziem, mēs bijām Meksikā, tur arī vienai Leldas draudzumai draugs ir. Viņi arī bija uz Latviju vairākas reizes, viņam tik vēl iepatikās Latvija, ka viņam ir Latvijas ģērbonis uz ikru uzpatāts. Jā, 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 mums ir forša valsts, forša vieta. Par nākotnes plānu tagad ar šito Covid visu, kas notiek pasaulē ar Ukraiņu, man liekas, ka ir grūti kaut ko plānot. Jūprojām ir tāds, ok, let's take it dienu pa dienai. Bet, troši vien, kad uz kādu brīdi šeit palikšo, man ļoti, es vienmēr ar mākslas strādāju, ar studiju un ar mūziku. Un tāpēc šis darbs, kas man ir, mums ir, tas ir, es to novērtēju, kad es esmu šajā kompānijā, jo arī tas, ko mēs darām, ir, ka mēs tā kā atzīvinam vēsturi. Un tā neliktos, ka daudz cilvēku saini sūta pastkarts, bet patiesībā tā ir viena tāda lieta, kas, nu, cik var Instagram, nu, tur cilvēkiem gribas kaut ko aptaustām, kas, nu, nāk atpakaļ, kas ir, man liekas, ka tas ir baigi forši, kad viss nepaliek tikai digitāls un, nu, ka tomēr ir kaut kas tāds taustāms. Man ļoti daudz mums arī past, kā saucās? Pastmarkas. Pastmarkas arī šeit ir, un ļoti, ļoti daudz cilvēku patiesībā sūta pastkārts, kas ir tāds, nu, neliekas, ka daudz to dara, bet tad, kad viņi ierauka, tad šeit viņas ir, un forši, forši dizaini. Es domāju, ka tas atgriezīsies. Jā. Tāpēc, ka tomēr ir visi pieraduši, jā, ir pieraduši pie tā digitālā, tu saņem īziņu, nu, ja ne, ja kurus pasaules ir. Jā, tas jau vairs nav interesanti. Tu jau vairs nav interesanti, tad tu pas Video. Video. Nu, magnētiņus kā viss. Nē, vai magnētiņus vēdam, jā. Nu, vienmēr kādu. Nav vietas noteikti vairāk. Mums slāvums laiskāk, ka nē, mēs speciāli plakāti sāvēs. Plakāti sātaisīt pie sienas. 
Nu, kādu, kā, kā, kādu, vēl kādu mākslas priekšmetu, kaut ko, kādus traukus vai kaut ko jau atēļ. Jā, nav tā noteikti. Bet tā noteikti nav. Krūzītes vai tur kaut kādu šīvīs, tā noteikti nav. Nu, nu, no viesnīcām tie visi šampūni. <laughs> pilna mā, pilna mā, ja ir. <laughs> nu, tad, lai pat, pateiktos par šo apciemojumu, es jums arī gribēšu uzdāvināt katram plakātam, pāris paskartēm, varbūt jūs gribat aizsūtīt kādam uz mājām, un šī ir mūsu plakāti, jā, uh-huh. izsils kvalitātes plakāti, bet uh, viņi kā atvērtie uh, editions, <laughs> viņi ir plakāti, jā, jā. un tad viņus sarullēsim rullītī, un tad jūs varēsiet ņemt līdzi. Mājās līdz. mēs varam ierāmēt. Jā, jūs mājās varat ierāmēt, šis ir A1 izmērs, tā kā viegli var atrast arī rāmis. Un tad man arī šeit ir Sri Lanks, jūs gribat, jo Sri Lanka arī skaisti plakāti ir kurs kurs vēlēsties. Mēs esam Šri Lankā. Varbūt tāpēc tieši vajag lai ielikt, ielikt. <laughs> jo laicīgi. Jā. Šī būs. Jā, jo Šri Lankā mums arī dod daudz dizainu. Mhm. Varbūt šitas vairāk tāds ar retro. Tas uh, ko? Jā, šitas. Vai ne? Jā. Jā, tas mhm. šitas. Un tad jums satīš, es vienā uh, Jā. tulbā ielikšu. Tulbā. Jā, Trubā. Pilksim pie sienas un atsūtīsim vīlu. Hey.